կենտրոն եւ նորնորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր հրապարակվեց Իգլայի եւ Փողերի լվացման գործով ամբաստանյալների դատավճիրը Արցախի հերոս Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սանվել Բաբայանը մեղավոր ճանաչվեց եւ դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման Սանվել Բաբայանի փաստաբանի համար իր պաշտպանյալի դատավճիրը մասամբ սпасելի էր փաստաբանի կարծիքով նման դատավճիր կայացնելու մեջ միտում կար հետագայում եթե համաներում լինի դա չի տարածվի Սանվել Բաբայանի վրա Ավետիս Քալեշյանը տեղեկացրեց, որ անպայման բողոքարկելու է դատարանի դատավճիրը եւ անհրաժեշտության դեպքում հասնելու են մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Նշենք, որ դատարան է լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարին մեղավոր ճանաչեց, որ նա դրթել է մի խումբ անձանց ձեռք բերել, փոխադրել եւ պահել ապօրինի ռազմա մթերք։ Իգլազինա հրթիռային համալիրը, ինչպես նաեւ փոխարկման արդյունքում ձեռք է բերել հանցավոր ճանապարով ստացված եվրո տխտադրամներ։ Սանվել Բաբայանի դատավճիրի առնչությամբ շափատը իմի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել ժառանգության փոխ նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Որոշակ օր են Երևի թելի։ Ահա։ Սավեր բաբան ինչ ինչ հարցեր երևի խանգարում էր ես դրա համար ազատազրկեցին Շարնակում եք մնալային կարծիքին որ Սավեր բաբայանը քաղ բան դարկյալ է Անկախ ամենից որ ինքը կապեց է որևէ բան չի ասում այս առումով եւ ասում է այո քաղաքական գործիչները ցեղ եւ դրա ծողները ցող այսա բան են ես կարծում եմ այո որովհետեւ իր դերթակալությունը կալանքը ըհ եւ դատավարությունը ամբողջովին քաղաքական ենթարտեքստում է ներկայացնում ենք Սանվել Բաբայանի կյանքի ամենաօշագրավ դրվագները Սանվել Բաբայանը ծնվել է Ստեփանակերտում 1965 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում ազգային ազատագրման շարժման ակտիվ մասնակիցներից է նա ձերբակալվել է 1991 թվականի եւ մոտ 6 ամիս անցկացրել Բաքվի բանտում 1922-93 թվականների նախարաբաղի զինված ճոկատների ղեկավարներից մեկն էր։ Մասնակցել է Շուշի ազատագրման գործողության մշակմանը եւ իրագործմանը։ 93 թվականի նոեմբերից մինչև 99 թվականի դեկտեմբեր եղել է ղեղ պաշտպանության բանակի հրամանատար։ Սանվել Բաբայանի ստորագրությունը դրված 1994 թվականի Բիշկեկի արձանագրության ղեղ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև կնքված հրադադարի մասին յերակողմ համաձայնագրի տակ։ 1999 թվականին սկսեցին խոսակցություններ շրջանառվել, որ Արցախի քաղաքական եւ ռազմական ղեկավարության հարաբերությունները լարված են։ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Կարեն Բաբայանը, ով Սանվել Բաբայանի հարազատ եղբայրն էր, հայտարարեց, որ համաձայն չէ ղեղը նախագահ Արկադի Ղուկասյանի որոշ քայլերի, մասնավորապես Անուշավան Դանիելյանի վարչապետի պաշտոնի նշանակելու հետ։ Նույն թվականի դեկտեմբերի 14-ին ղեղը կառավարության շենքի դիմացի հրապարակում Արցախի վարչապետ Անուշավան Դանիելյանի եւ Սանվել Բաբայանի միջև ընդհարում է ունենում մի քանի օրան Սավել Բաբայանը հրաժարական է տալիս Արթեն 2000 թվականի մարտի 22-ին Ստեփանակերտում լեղը նախագահի դեմ մահափորձ իրականացվեց որի հետևանքով Արկադի Ղուկասյանը հրազենային վիրավորում ստացավ իրավա պահմարմինները հայտարարեցին որ մահափորձի պատվիրատուն Սանվել Բաբայանն է 2001 թվականի լեղը պաշտպանության նախկին նախարարը զրկվեց Արցախի հերոս Կոչումից եւ Որսկի Արծիվ շքանշանից մեղադրական վճիր կայացվեց որը նախատեսում էր ունեցվածքի բռնագրավում եւ 14 տարվա ազատազրկում 2004 թվականի սեպտեմբերին Արկադի Ասյանը Սանվել Բաբայանի ներում շնորհելու մասին հրաման ստորագրեց։ Արդեն 2005 թվականի Երևանում տեղ ունեցավ Բաբայանի ստեղծած դաշինք կուսակցության հիմնադիր համագումարը։ Սակայն կուսակցությունը քաղաքական կյանքում որևէ լուրջ դերակատարություն չունեցավ։ Ըստ հրապարակումների վերջին տարիներին Սանվել Բաբայանը գտնվել է Ռուսաստանի դաշնությունում, մամուլը գրում էր, որ նա ստիպված էր հեռանալ կուտակված պարտքերի պատճառով։ Սանվել Բաբայանը վերադարձավ Հայաստան 2016 թվականի մայիսի 23-ին, արդեն 2017 թվականին Սանվել Բաբայանը սկսեց սատարել Օրոդաշինքին։ Հարցազրույցներից մեկում Արմեն Մարտիրոսյանը նշել է, որ թե պետ Բաբայանը դաշինքի անդամ չէ, սակայն մեծ աջակցություն էր ցույց տալիս Օրոդաշինքին։